不破，邀你收看腾讯视频。拍视频超防抖，更稳更清晰。OPPO Reno 二邀您收看腾讯视频精彩剧集。嗯、小青、啊，帮我拿一下那个。紧张什么？我就做个菜，你拿个灭火器干嘛？你忘记了？上次我们在这就把这给烧了，这次哄了柴姐好久才把厨房借给我们的。灭火器，灭火器，什么是灭火器啊？你是猪吗？<笑>我跟你说啊，你放心，我以后不会再让你帮我做菜了，真的。收起来。要干嘛？哇，这好香啊！哎呀，真的好香啊！哎，我就吃一口行不行啊？不行。就一口。小七。吃一口。你呀、啊，这种身体不能吃这么高热量的东西。叮叮，什么？好喝吗？你哪里买的？我做的。以前在国外留学的时候，吃国外的东西吃不习惯，都给自己做些东西，这也是我自己学的。天哪，你也太多才多艺了吧！真的。哎呦，上的厅堂，下的厨房，为了你做了这么多的吃的，我也得吃一口，是不是？不行。真的想吃吗？那你答应我，下次一定要回来，我会亲自做给你吃。嗯，真的吗？那为了你这一口多远，我都得回来。打个勾。<笑>嗯，你跟我学，掰手指。嗯，这样，哎，组成一个小心心。<笑>你说他俩怎么这么墨迹呢？我过去看他俩干嘛呢？嗯。哎，张医生啊，嗯，正好只剩咱们两个人，有一件事情呢，我想问问你。你说。就是小七的老家到底在哪里啊？我怎么觉得送他回家搞得跟生离死别一样？对，就是我也觉得挺奇怪，这小七挺怪的。你也觉得很怪是不是？对啊。我跟你说啊，她那么瘦弱的一个女孩子，除了可以单肩扛起一大大米以外，还有一次啊，我在楼上差点摔下来，她本来在后厨房呢，一下子就把我给拉上去了，我就觉得吧，这个好像有点怪怪的，我就觉得你是医生，你是不是可以解释一下？啊？哎，我觉得能够降服我们方冷的，肯定不是一般人。来喝。哦，这样子呀。也对啊，上菜喽！上菜喽！哇，你们终于来了，难得吃到我们方家大少做的饭，不容易，辛苦了，辛苦了！开动吧！等一下，我消个毒先。哎呀，哪里有毒啊？来一下嘛，你也来一张，你也来一张。柴姐也来一张，好可爱啊！也来一张。你怎么那么无聊？赶紧吃吧。我还有更无聊的哦。你过来，过来，过来，快点儿！嗯，这样。你学一下这个，学一下嘛，学一下嘛，学。你削一下呗，削一下呢，揪一下三秒钟之后，来，三，三，二，二，一，一，五，哇，哎、啊，你们这是请我们吃饭还是请我们吃狗粮啊？都吃饱了。我都想吐啊！别别别别，咱们干一个干一个，来来来来来来来来来
。哎，你干嘛、啊？我代表你发一个朋友圈。在那个照片和朋友圈啊！六六六，手动点赞。啊啊！我发现我我没有方总的朋友圈。先把它删了。你干嘛？不可以啊！说好了要重新建立记忆库的，还有什么比你发一个朋友圈更能向全世界证明你爱我？嗯，快拿来。真要删啊！你又发了一条。上道吗？来吧，干一个！来，来来喝干杯！干杯！干杯我我我吃一口，不行，我就一口，一口也不行。我想尝尝，方烈。嗯。飞船可能过几天，哎，就要过来接我了。在走之前，我想先给你一个小礼物。不用，等你回来的时候，带个跟你一样可爱的外星女孩过来，就是最好的礼物了。<笑>美的你，那，嗯，我画了一些星空图，这些星系都是地球上看不到的，希望能够给你一些灵感。喜欢吗？你真是太懂我了，小七。我更舍不得你走了，怎么办？嗯，好了好了，乖了乖了乖。喂，王丽，谁让你扮小七的？哥，我就占用小七一分钟，就一分钟。好了，一分钟到了。小七，你送了我这么好的礼物，我也要送一份特殊的给你。嗯，你等着啊。嗯，那行了，方烈，你跟姐姐一样，喝多了。走走走，我先送你回去。嗯，等着。走走，我明儿一早就给你。啊，这边。都不认路了。拜拜，丽丽。拜拜。你等着我。啊。好。我的礼物呢？嗯。你的礼物在上面，我给你拿。哎，干嘛？你就是我的礼物。不是，以后我就给你拿下来。
什么？你醒了，早安，早安。真希望每天早上一醒来，都可以看见你。我也是。飞船是不是快来了？我想了一个晚上。我可以不回去，不可以。你能顺利回去是好事。饿了吗？我给你准备好喝的。不要。不行做好不好？我特别乖，让我干嘛就干嘛，让我吃什么就吃什么。真的吗？嗯。那你去冰箱里拿牛奶过来。嗯。如果飞船来了，会是什么情况？可能。会先起风，然后飞船就出现了吧？走吧。嗯，不要赶我走，我以后不用撑能力，说不定可以撑下去。就算我救得了你，也不可以把你留下来。为什么呀？你不喜欢我吗？傻瓜，我怎么会不喜欢你呢？有一句古诗说：“举头望明月，低头思故乡。”可你一直待在这里，往天空看的时候，你仍然期盼着你的家。那里的人才是你的同类，难道你要作为一个异类留在这里吗？走吧。嗯啊 <laughs>。
小金来看，这是我送他的告别礼物。疯了，你吓死我了！有什么好吓人的？气球嘛。怎么样，我送的礼物你喜欢吗？你怎么会想到送这个呀、啊？我也没什么好送给你的，就像学校电影里弄个飞屋环游什么的，说不定还能跟你一块儿去太空呢。我可是天不亮就开始弄了，手都给我弄红了。哦。原来害我整晚做噩梦的人是你呀、啊！什么？我是来找小七的，又不是来找你的。怎么样？肯定被我的礼物惊到了，对不对？嗯、啊，是挺惊喜的、啊。白板，叫辆出租车。叫出租车干嘛？过来！哎哎，跟过来干嘛、啊？我还有好多气球没吹呢。哎哎哎哎哎，疼疼疼！师傅，哎，帮我把这个人送到安定精神病院去。哎，不行，我不去。哎哎、哥，哥，你这样对他是不是不太好啊？我这样对他已经很客气了。其实，我还挺喜欢他送我的这个礼物哎，因为，他让我想通了一件事。什么事？你不是问我要去故乡还是他乡吗？我想告诉你，有你在的地方，哪里都是我的故乡。自从我遇见你，只想让过去都归零，每天都是真心记忆。师傅，我不是精神病。你见过这么帅的精神病吗？嗯，你送我回家，他刚给你多少钱？我加倍给你。哎呦妈！你打来的太好了，你快跟人师傅解释解释，你儿子是不是个正常人？正常什么呀？啊！你舅舅好不容易帮你赢来的业绩，你全给了方老，你赶紧回家，我跟你舅舅等着呢。哎呦，这孩子气死我了！你自己看看都写了什么啊？之前你负责的几个项目，为公司提高了业绩。可你把这些功劳都给了方老，要不是你舅舅替你挡着，你在公司总裁的位置早就被拿下了。我都是如实写的。如实什么呀？方老早就不在公司了，他能帮你什么？他早就安排好了。自从我入职以来，他就一直在暗中帮助我。要不然我一个光杆司令，怎么可能提高公司业绩啊？你说的都是真的，不是方冷的计谋。<笑>你们怎么老这么想呢？我跟我哥再怎么争，也不能拿公司开玩笑。我要是不把这些东西写在报告里面，根本就没有人知道哥哥的心意。哎呀，儿子，既然没有人了解，那咱们就不这样写嘛。有些事情你以后就明白了啊。哎呦妈，不明白的人是你，像我哥这种人，去哪个公司不得当个总裁、CEO 什么的？哎呀。那你怎么办呀？离开了你爸，离开了公司，你会干什么呀？妈最担心的就是这个。妈，我应聘了巴黎的绘画工作室，不管他们要不要我，不管是去打杂还是去街头卖艺，我都打算去闯一闯。儿子，你
你还没折腾够啊啊！不够。我有个朋友送了我一本宇宙画册，这个时候我才知道，原来这个世界真的很大，有很多星球，也有很多选择。除了咱们 F 集团，还有那么多公司。与其在家里跟我哥抢着一亩三分地，为什么就不能想开一点，活得轻松一点呢？儿子，妈怎么做？都是为了你，妈。您可不是为了我，您是为了您的好胜心。按照你们的安排去活着，我没有一天开心过。妈，舅舅，我求求你们，你们就放过我，放过我哥，也放过你们自己。我走了，妈。走了，丽儿，丽儿，我这，我，哎，这可怎么办呀？算了，就按照他说的，叫他董事会吧。哎，诗云买的有点太多了吧？我怕飞船上万一塞不下怎么办？而且那什么虫草什么的，我们那儿根本吃不上。就能拿去给你朋友长长见识。哎，嗯，要不给伯父买点茅台？不用了，我们都是基因培养出来的，而且没有父母，所以根本用不上这些。好吧，那钻石、黄金的拿去打点一下吧。我可是很希望他们能早点放你回来。这能行吗？关键是要让他们看到我的心意。韩助理啊，你给我买些黄金还有钻石过来。哎呀，不用了。买多一点，我要送给小七。我让小七带回星球的。不用整家店都买下来。干嘛？好了。搞定了。哎呦。你们星球的季节都怎么变化的？我们那儿一年有十二个季节，春天的时候有泥土，还有奇水；夏天的时候呢，我们那儿会分。带你去买衣服去。哎呀，不用，我们那儿不穿这种衣服。哎，走了走了，听我的。神不用。这次怎么样？先生眼光真好，这是我们的新款，很适合这位小姐的身材的。哦。那要了。哎，好的，那我等会儿帮您包一下。这件够了，还有这件，真够了。哎呀，不要再拿了。这个，好的，好啦。我拿的都是不要的，整家店的衣服都帮我包起来。太多了吧，我穿不了。先生，您确定是全都要打包吗？同样的话，我不喜欢再说第二遍。我们现在立刻给您打包。哎呀。干嘛、啊？你是不是疯了？怎么了？你给我买这么多衣服，你让我回去当服装批发吗？就当给你朋友看个新鲜吧。哎呀！哎呀，你不穿就可以让你朋友穿吗？不用了，真不用。好了，听我的。嗯。太多了，真的。哎，你帮我叠一下这件衣服。好。你说啊，嗯，这件衣服，我们几个月都买不起一件。别说了，人各有命，真羡慕那个姑娘。哎，我再去拿一件啊。好，我真的穿不了那么多，你花那钱干嘛呀？慢慢穿，不着急。嗯、我给他们签个单。嗯，好。真浪费。先生，这里需要您签个字。先生，您看，您买了太多的衣服，要不然您给我一张您的名片，我好派人给您送过去。不用送，我们自己扛走。难得先生这么喜欢我们家的衣服，等有了新款，我好联系你们呀。谁要你联系啊
，你敢联系一个，你试试，我把你们店拆了，你信不信？笑什么笑？小七，好了。哎呀。你可能误会我的意思了，误会什么呀？误会你身上荷尔蒙味道我都闻见了，衣服我们不要了。哎哎哎、啊，不好意思啊。哎，先生，你干嘛、啊？干嘛、啊？过来。笑笑笑笑屁啊你！不是，你难得吃我的醋。我太开心了，有什么好开心的？我跟你讲啊，你要是敢在外面给我沾花惹草的，我我就你你就怎么样？我我就在上面骂你哦！你听过那个蝴蝶效应吗？那个亚马逊的蝴蝶就这样扇动几下翅膀，德州的那个龙卷风就呼呼的吹。我要在上面骂你，这边下雪下刀子都有可能。我跟你说，知道了。有时候我在想啊，如果你回去了不回来怎么办？那你得等我努努力，才能找别人。那可不一定，那看我心情。你又来了！你还记不记得我们曾经在这里见过吗？这就……哎，哎，对不起啊，嗯，没事，没事，先生，对不起，没事，没事，值得抱歉。小布也加进去吧，可以。可以啊，哥
尊敬的各位媒体朋友们，欢迎来到我们的新品发布会。大家有任何关于新产品的问题，都可以向我们的方总提问。两年前您主创的这款沏茶销售大火，不知道您取这个名字有什么其他的寓意呢？沏的谐音是沏，沏茶的意思就是男人给女人煮茶。方总，您之前有“花心总裁”的外号，可是这两年从来没有听到过您的任何绯闻。请问您还是单身吗？那你觉得我还是单身吗？这个嘛，我们当然不好说。您的最后一任女友是一个外卖员，这个新闻曾经轰动全国。不知道你们俩现在是什么情况？现在是什么情况？我们，我们挺好的。有传闻说您被外卖女友甩了，看来是假的了。没有分手，为什么没见过你们同框呢？你们是隐婚了吗？对，没有见过他们同框啊。会这样吗？各位同僚，方总难得配合我们媒体工作，为了顺利完成今天的稿子，大家还是尽量问一些跟产品相关的问题吧。你们说的没错，我确实是被甩了，而且是在两年前。到现在我都还没有办法走出来。是那个外卖女友甩的吗？她为什么要跟你分手呢？那您现在谈恋爱是要奔着结婚去吗？你有什么想问我的吗？呃，请问方总，这款饮料是用来挽回您的女友的吗？是。你问了我一个问题。我可以回问你一个问题吗？呃，您问。你叫什么名字？我叫小齐，琴棋书画的琴。小齐，名字很好听。你可以跟我约会吗？哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！你太对不起小七了，我怎么对不起他了？要不是我中途把那个记者给拦下来，你就犯大错了，你知道吗？哥，我说你两年都忍过来了，怎么就在这个节骨眼上就在犯错的边缘试探了呢？嗯，对你来说只是两年，可对我来说就像两辈子一样。要不，我再去把那个姑娘接回来，你们俩只是聊聊天可以吧？不用了，我本来也只是答应给他机会做专访而已。啊？哎，哥，我知道你很痛苦。当年我和小七也研制出来几款香水，我把那些配方都给你吧，你去推广新品也好，自己做珍藏也好
，有点事情做，总好过你一个人胡思乱想。你还是好好照顾你自己吧。哎。是我们薰衣草精油的原料产地。小七研制的那款香水中，大量运用了这款花香元素。为了保证质感，我们采用了最新的萃取工艺。抱歉，稍等一下。怎么了，哥？我一会儿就要飞巴黎了，我有些心里话想跟你说。你现在方便吗？说，我回去好好想了想。你老这么单着也不是办法。要是小七不回来，你就不准备给我找一嫂子了？说重点，重点就是，我帮你物色了一个好姑娘，比你小几岁，在大使馆上班，国有单位。怎么样？你要不要相个亲？好啊。你这就答应了？你不用看看照片什么的，不用了。哥，你这变化也太大了，小心小七吃醋从外星飞回来给你算账。我倒是想让他回来呀、啊，如果他有本事的话。你这话就刺激人了啊！你现在是在香水原料地是吧？刚好，那个姑娘就离你不远，你拾掇拾掇，一会儿见啊。嗯，就这样。老师，您这里有环境比较清新、比较安静的地方吗？我要约见个朋友。嗯，有的。来这边请。这里是原料区，比较清静，我就不打扰方总是你在生气吗，小七啊？我得让你多生气，你才能回来找我。嗯我是你最可爱的柴小七啊！ Yes。嗯，你拿我手机干嘛？手机还给我。那你得保持安静。你先还我，我就答应你。有本事来拿。
你到底还不还我？是你、啊。真不认识我了。我当然知道你是小七，我只是确认自己是不是在做梦。这样呢，还像吗？更像。那你要我怎么证明呢？你要不要看看我的证件？派出吉利斯卡求索拉卡拉卡七号入住地球，任开普敦星驻地球和平大使，希望能勤勉工作，不负组织信任。现在你总该信了吧？为了让你能看懂，我还专门翻译了一下。希望你能本着宇宙友好的原则，千万不要泄露。在的地方就是我的家。对对视的的的眼光，爱总是猝不及防。一个碰撞，擦出火光，忘了如何思考。这感应微妙，风有了味道，你的一切寂寥。